ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബനോഫി പേര് കേട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഞെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബനാനയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കുമാണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിനെ നമ്മൾ ടോഫി ആക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ റെസിപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണിത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡെസേർട്ടാണിത് ബനോഫി പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പുഡിങ് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡിയാക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ടോഫി ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രത്തോളം സമയം എടുക്കും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മേലെ അത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു ടോഫി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാനിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കവർ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് റിമൂവ് ആവും നമ്മളൊന്ന് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ക്യാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള പാകത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ക്യാനിൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്കും വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ലതുപോലെ ഈ ഒരു ക്യാൻ മുങ്ങിക്കിടക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ക്യാനിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്കാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കറ് അടച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസിൽ വന്ന് ഒരു ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ തീ കുറച്ചു കൊടുക്കുക സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സിമ്മിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തീ കൂടി പോകരുത് ഒരു വിസിൽ കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ കുറച്ചെടുക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ സിമ്മിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ കുക്കറിലെ എയർ എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതുവരെ ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എയർ എല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ക്യാനിഞ്ഞ് പുറത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ എയർ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാനിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കരുത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി തിരക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാൻ നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവൂ ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ടോഫി തണുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കവർ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പൊ ലെവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കണ്ട അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പുഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് അതിൽ ഒട്ടിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് നേരം പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടോഫി ക്യാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോഫി അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ആദ്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കിനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോഫി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ടോഫി നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിൽ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പഴമാണ് ഞാനിവിടെ ചിക്കൂട്ട പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലാത്ത ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം റോബസ്റ്റ പഴവും ഞാനിപ്പവും പഴവും അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു പഴം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടോഫിയുടെ മുകളിലായിട്ട് വരി വരിയായിട്ട് ഓരോ പഴവും നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത പഴം നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ മാക്ടോപ്പിൻ്റെ ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്രീമും വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റിഫാക്കി എടുക്കണ്ട ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ പുഡിങ്ങിന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെസ്റ്ററിൽ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഈ ഒരു ക്രീമ് നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേയിൽ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ക്രീമ് നമുക്ക് തേച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനി ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഓവർ നൈറ്റ് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് നമുക്ക് പുഡിങ് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബനാനയുടെയും ക്രീമിൻ്റെയും ടോഫിയുടെയും ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്ന